Y en el Living de Telediario Federal estamos junto al doctor Daniel Gripo para hablar de un tema que preocupa a muchísimas mujeres y eh, hacemos referencia a la trombofilia. Trombofilia y embarazo. ¿Se puede? ¿Hay riesgos? ¿Hay tratamiento? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto dura? Buenas tardes, doctor. Bueno, ¿Cómo le va? Buenas tardes, Marina. Eh, gracias por la invitación. No, usted por eh, venir. En este caso es una patología que ha empezado con mucho tenor en la cual se va desarrollando y más en la concepción del embarazo. Hay muchas asociaciones, no solamente por el embarazo, eh, sino otras patologías asociadas que pueden traer el, pro el problema de la trombofilia. Hoy enfocada al embarazo, creo que se justifica hoy en la literatura, después de un ter una tercera pérdida se considera que hay que estudiar a esa paciente y uno de los ítems es la trombofilia. Considerando el nivel de ansiedad de una futura mamá que ha perdido un embarazo, eh, creo que se justifica pedir estudios que los hay como para determinar y llegar a un diagnóstico. Antes que nada queríamos consultarle cuál es la definición médica entendible para el público en general de la trombofilia. ¿Qué es? La trombofilia es una alteración en la coagulación de la formación. La sangre es líquida con la formación de coágulos semisólidos en la cual viene una alteración a nivel de las de la venas, de las arterias. Fundamentalmente eso trae como paradoja un, un tema puntual en la cual altera eh, la circulación de la sangre. ¿Y qué impacto puede tener un cuadro de trombofilia en una mujer que busca quedar embarazada o en, o en el embarazo propiamente, en el bebé? Bueno, en el, en el, para el bebé no lo trae ningún trastorno directo hasta el momento del nacimiento. Sí, para la mamá en el primer trimestre se puede per, eh, producir las pérdidas o los abortos espontáneos. Sí, patologías asociadas como la hipertensión, la preeclampsia, el, el tema de retardos de crecimiento, no adecuado el peso para un bebé, tiene una relación directa cuando se empieza a estudiar y se considera que es una patología de base la que trae aparejada la trombofilia también. ¿Y cuál es el llamado de atención que tendría que hacerle pensar a una mujer que está padeciendo... Listo. Hay estudios de rutina que son simples estudios de, de sangre que se hacen como para tener un diagnóstico. Creo que tampoco hay que crear la incertidumbre que toda mujer que se quiere embarazar se vaya a hacer esos estudios. Eh, la normalidad del embarazo se puede llegar a feliz término sin que haya una patología de este tipo asociada. Es una, un ítem más dentro de las patologías. Yo creo que hay patologías más importantes que sí tienen que tener un cuidado, como la diabetes, la hipertensión. Pero eh, la incidencia es como que uno lo va viendo porque la va estudiando y el seguimiento es mayor y lo va detectando. Y con simples tratamientos se puede llevar adelante un buen embarazo. Pero digo, ¿cuál es la luz roja que enciende la alerta? Que a una mujer tiene que hacerla pensar que a lo mejor eh, está padeciendo. Cuando hay antecedentes hereditarios, Ajá. sí o sí hay que estudiarla. Bien. Eso es básicamente como lo más importante. Después lo otro, no hay un diagnóstico o una sintomatología previa a quien se va a embarazar que tenga algo clínico que lo lleve a la consulta directamente de, por la trombofilia. Sí se empieza a estudiar cuando concibe el embarazo y tiene un, el antecedente directo eh, fuera de lo hereditario, un antecedente directo de alguna pérdida en el transcurso de un embarazo anterior. Y ahí uno puede enfocar y la solicitud de este pedido, que no significa que el 100% sea la trombofilia que haya hecho perder claro. este embarazo. Hay muchos factores, pero uno de los factores hoy que se está estudiando es el, es el de la trombofilia. Bueno, nos decía, recién nos estaba anticipando que era posible tratarlo. Sí, ¿no? que sí, sí. ¿Esto es una cuestión nueva, lo del tratamiento? No, el tratamiento existió siempre, distintos tratamientos. Eh, en este momento, hoy, lo más habitual y que ayuda también a la patología asociada más cercana que la hipertensión es la aspirineta de 100 miligramos, eh, darle en el transcurso antes del embarazo y durante todo el tiempo de embarazo, y la heparina de bajo peso mo molecular, que eventualmente, en este caso, se tiene determinadas dosis según cómo salgan los análisis. O sea, primero determinar los anticuerpos sí. para categorizarla a la paciente y después el tratamiento según la dosis que necesite, según cómo sean los análisis que se hayan pedido. ¿Y esta segunda parte del tratamiento tiene un costo elevado? ¿Es difícil afrontarlo? Son tratamientos eh, que son no baratos. Pero hoy las obras sociales, la mayoría ante el diagnóstico y la historia clínica que uno le puede brindar, 
eh, los están cubriendo. A partir de diagnosticarlo, ¿se puede tramitar esto entonces para que lo coste la obra social? Sí, 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 sí. sí. Esto, o sea, tenía un diagnóstico claro, por supuesto, no es tratamientos empíricos, sino directamente tratamientos con diagnóstico en el cual eh, los hematólogos tienen muy claro y se hace el diagnóstico y tratamiento, y con eso avala uno para después gestionar, llegado el momento, ante la mutual o con quien corresponda. ¿Y se ven mucho este tipo de, de casos? No es tanta la eh, alta la incidencia, sí estamos viendo porque a lo mejor eh, esto no significa que una mujer con trombofilia vaya a tener el problema real. Ajá. Muchas han llegado con embarazo a feliz término y después en un segundo o tercer embarazo se diagnostica después de dos o tres pérdidas, pero habiendo tenido chicos con en excelentes resultados, eh, se ha diagnosticado la trombofilia. O sea, ¿esto qué dice? Que no es una enfermedad que va a afectar directamente al futuro embarazo. Pero es uno de los factores que habría que estudiarlo, hacer más hincapié para evitar un, un aborto siguiente. ¿Hay un, un rango etario para tener en cuenta? Digo, ¿es más frecuente que se dé a partir de tal o cual edad? No, ¿O es no, indistinto? no, indistinto. Eso hemos visto en chicas jóvenes, después de las pérdidas que han tenido, o mamás que han pasado los 35, 40 años, que ya tienen chicos eventualmente sin ningún tipo de inconveniente, o han cursado su embarazo o es algo en una historia hereditaria, ha denotado que a lo mejor se le estudió a la paciente esa después de un embarazo, habiendo tenido un embarazo de feliz término, y se detectó que tenía trombofilia por el antecedente de una hermana. O sea, claro. eh, no es eh, directamente porque hay que ver qué nivel eh, de laboratorio puede determinar para que uno eh, indique el tratamiento que corresponde. Y me había quedado pendiente consultarle si el tratamiento se lleva a cabo antes del embarazo o es durante la gestación. Normalmente nosotros los pacientes nos consultan cuando ya está embarazada. Claro. El tema es que cuando ya viene con el antecedente, en algunos casos se instaura el tratamiento cuando va a buscar el embarazo. Lo que pasa es que no es seguro que al mes siguiente vaya a quedar embarazada. Por ahí son tratamientos que se comienzan eh, previo a la ovulación hasta tener el diagnóstico y por ahí a lo mejor pasan varios meses que no se embaraza y son tratamientos en la cual eh, altera la coagulación y, y son, requieren trata, eh, diagnósticos y seguimientos de laboratorio eh, muy importantes. No son tratamientos gratuitos en la cual, no por lo económico, sino por el trastorno que le puede traer a la, a la mujer que lleva adelante un tipo de tratamiento. Nosotros consideramos que sí, eh, teniendo el diagnóstico, apenas esté un test positivo, ahí sí comenzar el tratamiento. Después se verán casos particulares y hemos tenido algún caso puntual en la cual se decidió el tratamiento, el comienzo, antes de embarazarse. Pero hoy está instaurado que con el antecedente directo, ya con un test positivo, antes que tengamos el diagnóstico confirmado por ecografía, se puede llevar adelante un tratamiento en forma adecuada para llegar a un término bueno. Bueno, es una buena noticia. Bueno, sí. Muchísimas gracias por su aporte, ha sido muy valioso y muy esclarecedor. Lo estamos convocando en cualquier otro bueno, momento. ¿eh? Le agradezco, Marina, muchas gracias. Gracias por venir.